Magandang araw mga kabusing at welcome back sa ating Muntin Channel. Ang hindi nagawa ni Canelo Alvarez ay nagawa ni Pacquiao. Sa larangan ng boxing ay kung sinong magaling at malakas ay makilala bilang isang top 1 fighter sa buong mundo. Pareho si Pacquiao at Canelo na kinilala bilang isang top 1 pound for pound boxer. Sa kapanahonan ng kanilang prime ay mabinta ang kanilang laban. At sinubay ba yan ang napakaraming boxing fans? Lalong lalo na sa mga media? Sino-sino nga ba ang nakalaban ni Canelo Alvarez na nakalaban rin ni Pacquiao? Ang nagawang mapabagsak ni Pacquiao pero si Canelo ay hindi lamang nagawang manakdown. Kahit kapanahonan pa ng kanyang prime. Tatlong magigiting na buksingero ang parihong nakaharap ni Canelo at Pacquiao. At ito nga ay si na Miguel Cotto, Shane Mosley at Floyd Mayweather Jr. Unang nakalaban ni Pacquiao si Miguel Cotto taong 2009. Naginanap ang laban sa MGM Grand, Las Vegas, Nevada, USA. Sa labang ito ay pareho si Pacquiao at Cotto na nasa kanilang prime. At masasabi natin na sa kalakasan pa itong si Cotto sa edad na 29 years old. Isang kampiyon sa WBO World Welterweight title na pangalawang dipinsa na sa kanyang belt. Ito rin ang pangalawang laban ni Pacquiao sa Welterweight Division na masasabi natin mahirap para kay Pacquiao. Ang labanan ang laking Welterweight na si Cotto. Tinuturo niya isang dekalibre itong si Cotto at may pambihirang galing at lakas. Pero nang makaharap si Pacquiao ay dito nakatikim si Cotto na walang katulad na kalaban. Sa bilis at lakas na din niya kayang sabayan. Kaya sa round 3 pa lang ay bumagsak na ito. At nasundan naman pagdating ng round 4. Umabot si Miguel Cotto sa huling round pero tadta naman ito ng bugbog at duguan ng pagmumuka dahilan para itinigil ng referee ang laban sa loob ng dalawang minuto at limang segundo ang natitira sa round 12. Dito nakuha ni Manny Pacquiao ang dominanting laban via technical knockout at sinabi pa ni Cotto pagkatapos ng laban ay gusto na nito mag-surrender sa laban pagkatapos ng round 11 pero sinabihan ito ng kanyang corner na ipagpatuloy na lamang ang laban sa huling round. Isang dominanting laban para kay Pacquiao Pero pagdating naman kay Canelo Alvarez ay nagharap sila ni Cotto taong 2015 at masasabi nating wala na sa prime si Cotto at may edad na rin ito na 35 years old. Papatapos na ang karira sa boxing at si Canelo naman ay napasali na rin ito sa superstar sa boxing at batang-bata pa ito sa edad na 25 years old. Naging world champion na rin ito sa welterweight division. Binaglalabanan ng dalawang boxingero ang middleweight division at nakataya rin sa laban ang bakanting WBC World Middleweight title at Diamond Middleweight title. Nakataya rin sa laban ang daring bagasin middleweight title ni Cotto na pangalawang dipinsa. Sa labang ito ay dito nakasubukan ang dalawang fighter na kahit may edad na itong si Cotto ay nagawa pa rin itong pahirapan si Canelo at nakipagsabayan ng suntukan. At kahit nasa prime at kabataan pa itong si Canelo ay hindi nito nagawang mapabagsak itong si Cotto at kahit knockdown ay wala. Di kagaya ng ginawa ni Pacquiao kay Cotto na tinapos ito sa isang knockout at dalawang bisis pinagapang kahit nasa prime pa itong si Cotto pero ganun pa man ay nakuha pa rin ni Canelo ang panalo by a unanimous decision pumabor ang tatlong hurado sa batang Canelo Pangalawang nakalaban ni Pacquiao ay itong si Shane Mosley taong 2011. Taong 2011 na magtagpo ang landas ni Pacquiao at Shane Mosley sa ibabaw ng luna. Ito ang pangalawang dipinsa ni Pacquiao sa kanyang WBO welterweight title. Sa panahong ito ay may edad si Pacquiao na 32 years old at pound for pound king sa kasalukuyan at naging top 1 welterweight fighter. Kayo naman si Shane Mosley ay masasabi natin na papatapos na rin ang kanyang karira sa boxing. May edad nito na 39 years old at wala na sa kanyang pride. Pero napabilang pa rin ito sa top 3 welterweight fighter. Isa rin si Musli ang napabilang sa mga pound for pound boxer sa kapanahonan na kanyang prime. Kinakatakutan ito sa kanyang division. At sa laban ni Pacquiao at Shane Musli ay dito naging dominanti ni Pacquiao ang laban. 
at nakagawa pa si Pacquiao ng isang knockdown sa loob ng round 3? Matapos kumunikta ang kaliwang suntok ni Pacquiao dahilan para bumagsak itong si Mosley? Pero iba pa rin ang pinakitang tibay ni Shane Mosley sa laban. Nagawa pa rin itong makipagsabayan sa mabilis na si Pacquiao. Hanggang ang laban ay natapos sa isang desisyon. Dito nakuha ni Pacquiao ang panalo sa isang dominanting laban by a unanimous decision. At nakagawa rin nito ng isang knockdown. Matapos ang laban sa isang interview ni Shane Mosley, ay sinabi nito na nakatagpo ito ng pinakamagaling na buksingero sa mundo, na may nakakamanghang power at hindi pa daw natatamaan ang ganun katinding lakas si Shane Mosley. Taong 2012 ay si Canelo Alvarez naman at Shane Mosley ang nagtapat sa ibabaw ng luna. Sa labang ito ay 6-1 po ang beating underdog si Shane Mosley dahil nga po ay galing si Shane Mosley sa one-sided na laban kay Pacquiao at numagsak pa ito. Pero sa edad na 40 years old ay nabigyan pa ito ng pagkakataon para mapalaban sa isang world title. Ito ang pangapat na dipinsa ni Canelo sa kanyang WBC belt. Sa panahong ito ay may edad pa lang itong si Canelo na 21 years old. Labing siya mga agwat ng kanilang edad. Sa laban ng ani Canelo at Shane Mosley ay dito nahirapan si Canelo at hindi man lang ito nakagawa ng isang knockdown. Maraming nagsasabi sa labang ito na babagsak itong si Shane Mosley sa laban. Dahil kitang-kita naman natin ang agwat ng kanilang edad at hindi rin basta-basta ang lakas na mayroon si Canelo at nasa kanyang prime pa ito. Pero hindi nito nagawa ang nagawa ni Pacquiao sa panahong nagharap si Pacquiao at Shane Mosley. Jesse Reyes scores it, 119-109. E.J. Ross, 118-110. Glenn Trowbridge, 119-109 to the winner by unanimous decision. Still undefeated and still WBC Super Hallowayn champion of the world. Pangatlo at ang huli, Floyd Mayweather Jr. Pero alam naman natin na pareho si Pacquiao at Canelo na natalo kay Floyd. Pero sa laban ni Pacquiao at Floyd, ay dito mo rin makikita na takot si Floyd makipagsabayan kay Pacquiao. Panay takbo at iwas na lang. Pero may sinabi naman itong si Floyd ngayong taon lamang. Matapos itong magis sa isang sikat na television sa Amerika, dito sinagot ni Floyd ang mga katanungan. Dito sinagot ni Floyd na ang kanyang pinakamahirap at pinakamagaling na nakalaban ay si Manny Pacquiao. Dahil raw sa kakaibang galawan nito kung lumaban, at mayroong ibang talinto si Pacquiao na wala sa ibang buksingero. Dito nalaman ni Floyd kung bakit madaming tinalo si Pacquiao ng mga buksingero. At mapunta naman tayo kay Canelo Alvarez. Taong 2013 na magharap si Floyd at Canelo sa ibabaw ng luna. At dito sa laban ay makikita natin ang agwat ng kanilang experience. Pinaglaruan lamang ni Floyd si Canelo sa kanilang laban. Pero dahil sa walang humpay na pagbato ng mga suntok ni Canelo, ay napahabol ito sa puntos. Ang kanilang laban ay natapos sa isang majority decision na pumabor naman kay Floyd Mayweather Jr. May usap-usapan pa nga na kamuntikan ng maglaban si Canelo at Pacquiao sa panahong nangangampanya pa si Pacquiao sa welterweight division. At masasabi natin na sa kalakasan pa si Pacquiao. Pero dahil sa masalimuot na boxing karin ni Pacquiao sa taong 2012, ay naging sunod-sunod ang naging talo nito. At dahil na rin sa hindi masunod ni Pacquiao kung ano ang kanyang gusto, dahil hawak ito ni Tatang Araw, na gusto lamang ni Tatang Araw na kanyang plano ang masusunod. May nag-offer ni Pacquiao na malaking bayad para labanan nito si Canelo sa bansang Mexico. Pero hindi natuloy ang malaking laban dahil sa sunod-sunod na talo ni Pacquiao at kay Tatang Arong. Pero para sa inyong mga kabusing kung natuloy pa ang labang ito, ay paniguradong matatapos agad ang sumisibol pa lang na si Canelo sa larangan ng boxing. Iba ang lakas at bilis ni Pacquiao sa kapanahonan pa ng kanyang prime at si Canelo naman ay kulang pa ito sa experience at mabagal rin itong gumalaw. Ito pa naman ang paborito ni Pacquiao na bugbugin. So yan lang munang ating video sa ngayon mga kabusing. Maraming salamat po.